பல்வேறு கருத்தரங்குகள் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் கட்டுரையாளர்கள் பல பெருந்தேசத்தினுடைய தலைவர்கள் இந்திய பெருநாட்டை ஆள்கிற ஆட்சியாளர்கள் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இவர்கள் எல்லோருடைய நிலைப்பாடும் பார்வையும் புரிதலும் இலங்கையில் நடந்தது ஒரு மனித உரிமை மீறல் அவ்வளவுதான் அங்கு நடந்தது போர்க்குற்றம் அவ்வளவுதான் இந்த நிலைப்பாட்டில் தான் நிற்கிறார்கள் அதை நாம் தொடர்ச்சியாக பார்க்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் இலங்கையில் நடந்தது மனித உரிமை மீறலோ போர்க்குற்றமோ அல்ல திரும்ப திரும்ப நாம் இதை பதிவு செய்ய காரணம் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப அதே கருத்தை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதால் நாம் திரும்ப திரும்ப அதே கருத்தை வலியுறுத்த வேண்டியிருக்கிறோம் மனித உரிமை மீறல் என்றால் ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கும் போது உரிமையை பறிப்பது இப்ப நான் எனது வழிபாட்டு தலங்களில் என் தாய் மொழியை வழிபட முடியவில்லை எனது தாய் நிலத்தில் என் நீதிமன்றத்தில் நான் என் தாய் மொழியில் வழக்காட முடியவில்லை அது உரிமை பறிப்பு இந்த நாட்டின் குடிமகன் முல்லை பெரியாறு அணை கட்டப்பட்டது எனக்காக கட்டியவர்கள் எங்கள் முன்னோர்கள் அது கட்டி கொடுத்த பெருமகன் கர்னல் பென்னிக்கு ஒரு மாந்தனையை மிக்க அந்த பண்பாளன் கட்டி தந்தது அது கட்டப்பட்டது எனக்காகத்தான் அந்த அணையில் நீர் பெறுகிற உரிமை எனக்கு உண்டு அது இன்று பறிக்கப்படுகிறது மறுக்கப்படுகிறது என்றால் அது உரிமை மீறல் உரிமை பறிப்பு என் தாய்மொழியில் படிக்க நான் விரும்புகிறேன் பள்ளிக்கூடம் இல்லை என் தாய்மொழி ஒரு பாட மொழியாக கூட இல்ல அது என் உரிமை பறிப்பு என் தாய் நிலத்திலே என் தாய்மொழி ஆட்சி மொழியாக அதிகார மொழியாக பண்பாட்டு மொழியாக பயன்பாட்டு மொழியாக இல்லை அது உரிமை பறிப்பு உரிமை மீறல் அப்ப இந்த நாட்டில் எங்கும் நின்று நான் போராடுவதற்கு பேசுவதற்கு உரிமை பெற்றிருக்கிறேன் எனக்கு அந்த உரிமை உண்டு ஆனால் அது மறுக்கப்படுகிறது நிராகரிக்கப்படுகிறது புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்றால் அது உரிமை மீறும் ஆனால் என் உயிரையே பறிப்பது அது உரிமை மீறல் அல்ல அது கொலை இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ரொம்ப விளக்கி பேச வேண்டியதில்லை தெரிந்தும் மறைப்பது கொடுமை இலங்கையில் எமது இன மக்கள் சிங்களர்கள் முப்பத்தைந்து விழுக்காடு தேர்வில் மதிப்பெண்கள் பெற்றால் வெற்றி நாங்கள் எண்பத்தைந்து விழுக்காடு மதிப்பெண்கள் பெறணும் அப்போதுதான் வெற்றி இது எனது உரிமை மீறல் எனது உரிமை பறிக்கிறார் அந்த நிலத்தில் இராணுவத்தில் நான் இடம்பெறவே முடியாது அது எனது உரிமை பறிப்பு உரிமை மீறல் அந்த நாட்டின் அதிபராக நான் ஒருபோதும் வர முடியாது என் உரிமை பறிப்பு உரிமை மீறல் ஆனால் இந்த உரிமைக்காக நான் போராடிய போது என் உயிரையே பறிக்கிறான் அது கொல அது உரிமை மீறல் அல்ல இதை உலகத்தார்களும் அறிவார்ந்த பெருமக்களும் புரிந்து கொள்ளும் திரும்ப திரும்ப இதே கருத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது எரிச்சலும் கோபமும் வருது அப்படி பேசக்கூடாது அது உரிமை மீறல் அல்ல அது கொல வெறும் கொலை அல்ல படுகொலை ஏன் படுகொலை போர் என்றால் உள்நாட்டு மக்கள் மீது இராணுவ தாக்குதல் கூடாது அதை மீறி தாக்கியது உள்நாட்டு மக்களின் மீது வான்வழி தாக்குதல் அறவே கூடாது வான்வழி தாக்குதல் மட்டும்தான் அங்கு நிகழ்ந்தது கற்பிணி பெண்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் பச்சிலம் குழந்தைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது கொன்று குவித்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை பல ஆயிரம் கற்பிணி பெண்ணின் வயிற்றை கீறி குழந்தையை எடுத்து அந்த பிஞ்சை கீழே போட்டு சிங்கள இராணுவ வீரன் தலையில் பூட்சு காலால் மிதிச்சு நசிக்கிறான் இது வெறும் கொலை இல்ல படுகொலை பள்ளிக்கூடங்கள் மருத்துவமனைகள் இவற்றின் மீது தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது நடத்தினான் சிங்களன் அது படுகொலை இது பாதுகாப்பான பகுதி இது சேஃப்டி சோன் எல்லோரும் இங்கே வாருங்கள் என்று மொத்த மக்களையும் ஒரு இடத்தில் குவித்து தலையில் கொண்டு போட்டு கொன்றான் 
அது திட்டமிட்டப்படுதல அது வெறும் படுகொலை மட்டுமல்ல இனப்படுகொலை ஏன் செத்தது முழுக்க தமிழன் கொண்டது முழுக்க சிங்களன் அதனால அது இனப்படுகொலை வெறும் இனப்படுகொலை மட்டுமல்ல திட்டமிட்ட இனப்படுகொலை ஏன் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குள் போரை அறிவித்து மொத்த மக்களையும் கொன்று முடிக்கல சிறுக சிறுக என் மொழியை சிதைத்து உரிமையை பறித்து அதை எதிர்த்து அந்த உரிமையை பெறுவதற்கு போராடிய போதெல்லாம் ராணுவத்தை வைத்து அழித்து ஒழித்து சிறுக 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 அழித்து அறுபது ஆண்டுகளாக இது இன மக்களை அழித்து முடிச்சிருக்கா எனவே அது திட்டமிட்ட ஒரு இனப்படுகொலை இதை உலகம் புரிந்து கொள்ளணும் காயத்தோடும் வேதனையோடும் நின்று கதர்கிற இந்த பிள்ளைகளின் பேச்சை கேட்க வெறும் செவிகளை மட்டும் திறந்து பயனில்லை உங்கள் இதயத்தையும் சற்று திறந்து வைக்கணும் ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் ஒரு முச்சந்தில் நின்று இந்த பிள்ளைகள் கத்துவதால என்ன ஆயிர போது என்று நினைக்க கூடாது அப்படின்னா உலகம் மாந்தனையும் பேசுவது அர்த்தமற்ற ஒன்றாயிரும் நாங்க பார்க்கிறோம் அமெரிக்கா வியட்நாம் இது போர் எடுத்தும் போது அந்த கிம்புக்குங்கிற அந்த பெண் இன்னைக்கு கனடால வாழ்கிற பேரம்பேத்தியோட வாழ்கிற கனடா நாடு அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிர்வாண உடலோடு எட்டு வயது சிறுமியாக அந்த பெண் உடல் வெந்த நிலையில் கதறி ஓடி வந்த அந்த கருப்பு வெள்ளை படத்தை பார்த்து உலகம் கதறியது பதறி துடித்தது எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் உடனே பல்வேறு நாடுகள் தலையிட்டு போர நிறுத்தியது ஆனால் எத்தனை பேர் நாங்கள் கதறினோம் எவ்வளவு நிர்வாண உடல்கள் எவ்வளவு கறிக்கட்டையாக இருந்த பிணங்கள் எத்தனை பிஞ்சு குழந்தைகள் தலைதனியே கால்தனியே குடல் தனியே சிதறிய நிலையில் ஏன் யாருமே எங்களுக்காக பேசல் ஏன் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று பாடியதற்காகவா இந்த உலகம் முழுதும் எனது இதில் வாழ்கிற எல்லோரும் எனது உறவுகள் என்று அன்பை கொட்டி ஆற தழுவி நேசித்து நின்றதற்காகவா அதற்காகவா உலகம் தழுவி நேசித்த ஒரு இனத்தின் பிள்ளைகளுக்கு ஊர் என்று சொல்ல ஒரு இடமும் இல்லை எல்லோரும் என் உறவுகள் என்று பாடி நின்றவனுக்கு நேசித்து நின்றவனுக்கு காயம் படும் போது கண்ணீர் உடைக்கும் போது கண்ணீர் வெடிக்கும் போது விரல் நீட்டி தொடக்க ஒருவனும் இல்லையே காரணம் என்ன நாங்கள் செய்த பிழை என்ன இந்த உலகத்தை நேசித்து நின்றதா எமது பாட்டன் வல்லுவ பெருமகனார் தொடங்கி கம்பன் கபிலன் இலங்கோ எல்லாரும் உலகம் உலகம் என்று உலகம் தழுவி நேசித்து பாடினதுதான் நாங்கள் செய்த பிள்ளையா என்ன பிள்ளை செய்த இதே நாளில் இரட்டை கோபுரத்தை இடித்தார்கள் செத்து விழுந்த அத்தனை பேருக்கும் கத்தினோம் கதறினோம் ஐயோ பாவம் என்று அழுதும் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் போரா சாவா அதற்கு அழுதும் ஈராக்கில் போரா இறந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் எங்கள் வீட்டில் நிலவு போல அழுதும் கதறினோம் சதா முசேன் தூக்குக்கு நாங்க இங்கே கருப்பு சுவரி வண்ணத்தில் சுவரொட்டி ஒட்டி கண்டனார் பட்டம் செய்தோம் போராடினோம் அம்மையார் பெனாசிர் போட்டோ எனக்கு என்ன அத்தை மகளா பெரிய மாவா சின்ன மாவா அவர் சாருக்கு நாங்கள் அழுதோம் ஐயோ பாவம் என்றோம் சோமாலியாவின் பசி நாங்களும் பட்டினி கிடந்தோம் உலகத்தின் எல்லா துயரங்களும் எமது துயரமாக ஏற்று வாழ்ந்த மக்கள் உடலில் எங்கு அடிபட்டாலும் முதலில் கண் அழுவது போல உலகத்தில் எங்கு அடிபட்டாலும் தமிழர் மண் அழுதது என் அன்பு மக்களே இதுதான் உண்மை நாங்கள் அழுதும் ஆனால் நாங்கள் சாகும் போது உலகத்தில் எவனுமே அழல இதுதான் கொடுமை ஒரு மைக்கேல் சாக்சன் என்கிற ஒரு நடன கலைஞன் இறந்ததற்கு உலகம் முழுதும் அழுது என் இனம் மொத்தமும் பிணமாகி விழுந்ததற்கு உலகத்தில் ஒருவன் கூட அழல எவ்வளவு காயம் இருக்கும் எவ்வளவு வலி ஏன் மொத்தமாக நிராகரிக்கப்பட வேண்டிய நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டது ஏன் எதனால எமக்கு இந்த நிலை காரணம் என்ன அப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஈஜிப்துக்கும் சிரியாவுக்கும் சண்டை அடிச்சுக்கிறான் ஏதிலிகளா இடம் பெறுறாங்க அங்கு ஒரு படகு கவர்ந்துருது ஒரு இளம் சிறுவன் ஒரு பச்சை குழந்தை அயலான் கரை ஒதுங்கிறான் துருக்கியில வந்து அந்த உடல் ஒதுங்கிடுது உலகம் முழுமைக்கு அந்த படத்தை போட்டு அழுகிறான் எத்தனை உயிரட்ட உடல் எங்க குழந்தைகள் 
எவ்வளவு ஆக்கத்தணும் எவ்வளவு கதறணும் ஒருத்தன் கூட இறக்கம் காட்டலையே வாழ முடியாம ஏதிலிகளாக போனவர்கள் மூழ்கி சத்தது எத்தனை எத்தனை நாடுகளின் சிறைக்குள்ள இருந்து தொடர்பு இருக்க முடியாம துயரங்களை தாங்கிக் கொண்டு எமது இன மக்கள் யாத்த சொல்லிடுது இதே மலேசியா நாடு என் நாடு கடாரம் அங்கதான் இருக்குது கடாரம் கொண்டால் எனது பாட்டனுக்கு பேரு இதே புலிக்கொடி இமயத்திலும் ஈழத்திலும் ஒரு சேர பரந்த புலிக்கொடி இந்த கொடி இதைத்தான் எனது பாட்டன் அருள்மொழி சோழனும் அவன் அன்பு மகன் அரசேந்திர சோழனும் ஏந்தி பிடித்து வீரத்தோடு வாழும் வேலும் ஏந்தி வென்று நிலத்தில் கால் வச்சான் இதே மலேசியால அதே அவன் வழி வழியே வருகிற அவன் பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் ஆயிரம் ஆண்டுக்கு பின்னாடி அதே கப்பல்ல ஏதிலிகளா போய் நடுக்கடல்ல கால் வைக்க முடியாம தத்தளிக்கிற நில அந்த புலிக்குடியை ஏந்திய மக்கள் அவன் பேசிய தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டு வாழ்ந்த மக்கள் இந்த ஆயிரம் ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்தது என்ன வீரத்தோடு வென்று கால் நேற்று கால் வைத்த எனது பாட்டன் நான் ஏதிலைகளாக வாழ முடியாமல் அகதியாக போய் அங்க அஞ்சி ஒன்றி அண்டி ஒன்றி போய் நின்ன என்னை ஏற்கல ஆனா எல்லா நாடும் மனிதனையும் பேசுது எல்லா நாடும் மனிதத்தை பற்றி பேசுது ஆனா எங்களை மனிதர்களாக பார்க்கிறது இல்லை இருபது பேரு இந்த காட்டுக்குள்ள இந்து முன்னணி இந்து மக்கள் கட்சி இந்து அனுமன் சேனா சிவசேனா ஏகப்பட்ட இந்துக்களின் பாதுகாவலர்கள் இருக்கிறார்கள் இருபது பேர் செத்தா இருபது பேர் இருந்துதான் ஒருத்தன் கேட்கல எப்படா அந்த இருபது பேரை சுட்டா இந்த சேச சமுத்திரத்துல தேர சாமி வந்த தேர தீவிச்சு கொளுத்தினான் ஒரு இந்து முன்னணி போராடல எப்படா நீ தேர தீவிச்சு கொளுத்துவாங்க போராடாதான் புதுசா தேர் செஞ்சு தருமா எப்படி இருக்கு ஏமாற்று எல்லாம் திட்டமிட்ட வஞ்சிப்பு ஏமாற்று சதி சூழ்ச்சி இந்திய நாட்டின் பிரதமர் எனக்கும் அவர் தான் பிரதமர் செத்த இருபது பேருக்கும் அவர் தான் பிரதமர் இங்க கூடியிருக்கிறவருக்கு அவர் தான் முதன்மை அமைச்சர் இந்த நாட்டின் குடிமக்கள் இருபது பேரை சுட்டுக் கொண்டிருக்கான் அந்த அதிகாரியின் மீது என்ன நடவடிக்கை நடந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு இடைக்கால பணி நீக்கம் அது குறைஞ்சபட்ச தண்டனை முகலிவாக்கம் கட்டட இருந்ததுக்கு ஓடி போறாங்க அம்மையார் ஜெயலலிதா ஓடி வர்றார் ஐயா சந்திரபா நாயுடு இறந்தது முழுக்க தெலுங்கர்கள் கூலிகள் அன்றாட கூலிகள் உழைக்கும் மக்கள் அவர்கள் மரணத்திற்கு நாங்கள் அல்லையா நாங்கள் போகலையா நான் போய் நிக்கலையா எந்த கட்சி போகல ஒரு விபத்து அதுக்கு எவ்வளவு இழப்பீடு பத்து லட்சம் எவ்வளவு பாசம் எவ்வளவு பறிவு எவ்வளவு கருணை எவ்வளவு இறக்கம் காட்டினீங்க இருபது பேரை சுத்து கொண்டாடா மரக்கட்டை வெட்டிட்டான இந்த மரக்கட்டைக்கு இருக்கிற உயிர் மதிப்பு தமிழன் உயிருக்கு இல்லையா எனக்கு இல்லையா இந்த மண்ணின் வளங்கள் மக்களுக்கு தானடா நான் பசியோடு இருக்கும் போது மரம் இருந்து மயிலாட புடுங்க போகுது என்ன பண்ண போகுது என் பசிக்கு சோழாது யாரோட குறையடா தினம் கூடிக்கு போய் மரத்தை வெட்டினாத்தான் வயிறு வளர்த்து உயிர் பிழைக்க முடியும் என்ற நிலையில் இந்த நாட்டில் என்ன வைத்தா யார் ஜெயலலிதா கருணாநிதியா நரேந்திர மோடியா மன்மோகன் சிங் கொடுத்திருக்கு கோதாவரி நதியில புனித நீராட போய் கூட்டத்தில் சிக்கி இருபத்தி கூட்டத்தில் சிக்கது விபத்து அடுத்த அழைப்பு இந்தியாவின் முதன்மை அமைச்சர் ஐயா நரேந்திர மோடி வருத்தம் தெரிவிக்கிறார் சுட்டுக் கொண்டுதான் கொடுஞ்செயல் அதுக்கு ஒரு கண்டனம் ஒரு வருத்தம் வருத்தம் செயல் அப்புறம் திருப்பி நீ அவன்கிட்ட போய் நீதி கேட்கிற அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் கேட்பேன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு ஒரு பதிவு எனக்கு வேணும்ல வரலாற்றுல நீ தரல பட்டியல் வச்சிருப்பேன்ல
நான் கேட்டேன் என் பாட்ட நிலத்தை பறிச்சு நீ சிங்கல் கொடுத்த கச்ச தீவ பொறுத்துக்கிட்டேன் ஒவ்வொன்னா சொல்லுவான் தீ குளிச்சோம் செத்தம் தூக்கல தொங்கணும் எல்லாம் நெஞ்சம் நீ கண்டுக்கவே இல்ல அப்புறம் எப்ப நான் ஒரு நாள் சேட்டை எடுத்து நான் ஒரு நாள் வேலையை காட்டுவேன் அப்ப நீ கண்டுக்கிறாதே அது ஒரு காலம் வரும்ல வரும்ல மோடிக்கே இந்திய நாட்டின் பிரதமராக ஒரு வாய்ப்பு வரும்போது மோடிக்கே வரும்போது பல ஆயிரக்கணக்கில் தன் மாநில மக்களை கொன்று குவித்த ஒருத்தருக்கே வரும்போது வரும்போது அமெரிக்கா உன் பாஸ்போர்ட் உனக்கு விசா தராம தடுத்து வச்சிருந்துச்சு அப்புறம் திருப்பி அதுவே உனக்கு கூப்பிடுது உனக்கே ஒரு வரலாற்றுல மாற்றம் வரும்போது நல்லவங்க எங்களுக்கும் வரும்ல ஒரு காலத்துல ஒரு மாற்றம் வரும்ல ஒன்னு ஒரு வாய்ப்பு வரும்போது செத்தவனுக்கு வரும்லடா செத்த இனத்தின் பிள்ளைகளுக்கு வரும்ல வரும்ல எமக்கு ஒரு வாய்ப்பு வரும் வர வைப்போம் மாற்றம் வரும்னா வராது தானா எல்லாம் மாறும் என்பது பழைய பொய்யடாங்கிறான் நமது பாட்டன் மக்கள் கவிங்க தானா வராது தானா மாறாது மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்தணும் உருவாக்கணும் காலம் வரும் என்று காத்திருக்க முடியாது நமக்கான காலத்தை நாமே உருவாக்கணும் அது வரும் அமெரிக்கா ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வருதுங்க ஏதோ ஒபாமா உட்காந்து எழுதும் போது எட்டி பார்த்த வேணா சொல்றான் அமெரிக்கா தீர்மானம் என்னடா கொண்டு வந்துச்சு ஒரு தீர்மானமே இதுவரை அமெரிக்கா கொண்டு வரல ஆனா நம்ம என்னன்னு தெரியாம அமெரிக்க தீர்மானத்தை இந்தியா ஆதரிக்கணும் இந்தியா ஆதரிக்கணும் அவை எதுவுமே கொண்டு வரல அது இதுவரை கொண்டு வந்து என்ன தெரியும்ல ராஜபக்ஷே அவன் தயாரித்த ஒரு அறிக்கை எல்எல் அரிசின்னு போரின் படிப்பினைகள் அதுக்கு பேரு போரின் படிப்பினைகள் சிங்களனுக்கு அல்ல தமிழனுக்கு என்ன படிப்பினை ஒன்ன கொண்ணா உன் அக்கா தங்கச்சி கற்பழிச்சு கொண்ணா உன் பிள்ளைகளை கதற கதற கொண்ணா உன் வீட்டை அடிச்சா உன் நாட்டை அடிச்சா உன்ன அனாதைய அடிச்சு விரட்டா உலகத்துல கேட்க உனக்கு எவனும் இல்ல இதாண்டா நமக்கு படிப்பினை போரின் படிப்பினை ராஜபக்சேக்கு சிங்களனுக்கு என்ன படிப்பினை அவனுக்கு தான் உணவுமுறை மக்களை தான் இனிக்குது தமிழனுக்கு தான் இந்த போரின் படிப்பினை அதான் முக்கியம் அதுல இருந்தது அமெரிக்கா அந்த தீர்மானத்தா அவன் கொண்டு வந்ததான் முன்வைக்குது அந்த எல்எல்ஆர்சி ரிப்போர்ட்ல அந்த போரின் படிப்பினைகள் என்ற அறிக்கையில தமிழர் நிலப்பரப்பில் முகாமிட்டிருக்கிற இராணுவங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு குறைஞ்சபட்சம் அதிலையா அதையாவது செயலாக்கம் செய்வார்கள் செயல்படுத்துவார்கள் என்ற நப்பாசையில நாம எதிர்பார்த்திருந்தோம் அதையும் எதிர்த்தல 